هاي جايز ازيكم عاملين ايه انا اسراء بسيوني والنهارده هوريكم كل حاجه بتبقى موجوده في الحقيبه بتاعتي ويلا بينا نبتدي يا ريت قبل اي حاجه تنزلوا تدوسوا زر الاحمر تشتركوا في القناه تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل ما اعمل فيديو جديد ولايك للفيديو ده عشان بيدعمني كتير كمان في الفيديو اللي فات كنت قلت على مسابقه و ما كنتش شرحت قوي ازاي تشتركوا في المسابقه فالنهارده في اخر الفيديو هوريكم الخطوات خطوه بخطوه ازاي تعملوها عشان تشتركوا في المسابقه عشان تكسبوا الساعه دي اللي قيمتها 3000 جنيه وكمان انا اخرت المسابقه فبدل ما هي حالا عن الفايز يوم الاربعاء حالا عن الفايز يوم الجمعه في الستوريز عندي في الانستجرام غير كده تعالوا بقى اوريكم ايه اللي بيبقى موجود في الشنطه بتاعتي اولا الشنطه دي شنطه مايكرو كورس كنت جبتها وانا في امريكا نوع الشنطه دي اللي هي الحجم ده والايدين دي كده نوع الشنطه ده بالذات بيبقى اسمه توت بس عشان لو حابين تعرفوا اسامي الشنط فالشنطه دي اسمها توت اللي خلاني اجيب الشنطه دي حجمها انا بحب الحجم الكبير ده وكمان لونها كلاسيك مش بيبطل هيجي على كل اللبس بتاعي خاصه ان انا طبيعه شغلي بيبقى عندي ميتينجز كمان فبحتاج دايما يبقى في اللابتوب معايا في معظم المنزلات بتاعتي فدي لو انت بواحده بتشتغل وعندك من اساسيات الشغل بتاعتك ان انت لازم يبقى معاكي لابتوب او لو في الجامعه لازم يبقى معاكي لابتوب الشنطه التوت دي بتبقى بيرفكت ليكو طبعا اول حاجه موجوده عندي في الشنطه هي اللابتوب شنطه اللابتوب وفيها بقى حاجات اللابتوب الشاحن والشارجر بتاعها وبيبقى فيه السماعات كل حاجه بستخدمها في اللابتوب أم... نبتدي منين يعني في حاجات كتير قوي في الشنطه خلينا نبتدي بالحاجات المهمه من الاساسيات اللي لازم تبقى في الشنطه بتاعت اي بنت هي الشنطه صغيره كده الشنطه الصغيره دي بيبقى فيها الباد حاجات الكريد بتاعتك دي مهمه جدا 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 وخصوصا يعني في اي موقف تتحطي فيه لازم تبقى معاكي فدي من الحاجات اللي بتتنقل في كل شنطتي في كل خروجاتي لازم الشنطه الصغيره دي تبقى معايا كمان تبقى حلوه جدا ان هي ما بتبقاش باينه ايه اللي فيها يعني مثلا مش اللي هو تفتحي الشنطه بقى وانت بتقلبي تلاقي الباد كده لوحديها لا دي بتغطي الباد وبتنفع آه الحاجه دي اظن تلاقوها في اي محل ممكن تجيبوا شنطه ميك اب صغيره اي حاجه بحجم صغير يعني بحيث انها بس تقضي الباد بتاعكم بعد كده طبعا نيجي المحفظه المحفظه دي كنت جايباها من يس ستايل في السيف بصوا انا كنت زمان بستخدم المحافظ الكبيره يعني كل ما المحفظه كبرت كل ما حسيت ان حجمها بقى احلى وان هي شكلها كده قايم اكتر ومريحه وكل حاجه بس الشنط الصغيره هي اللي طالعه موضه فانا لما كنت باجي استخدم اي شنطه صغيره و حط فيها المحفظه الكبيره بتاعتي اولا يا اما ما بتدخلش يا اما بتاكل حجم الشنطه كلها ما اقدرش احط حاجه تانية فلقيت ان المحفظه الصغيره دي انسب حاجه عشان لما كانت المحفظه ما تدخلش كنت افضل اشيل البطاقه والرخصه والحاجات دي واحطها في جيوب الشنطه وممكن انساها في الشنطه وما احطهاش في المحفظه تاني فاللي هو ممكن ابقى سايقه من غير الرخصه فلا يعني لقيتها انها مخاطره كبيره جدا فلقيت ان افضل حاجه هي المحافظ الصغيره دي زي ما انتم شايفين هي واخده الكوردز بتاعتي كلها واخده الفيزاز واخده البطاقه واخده الرخصه واخده كرنيهات النادي فيها جيوب كتير واخده الفلوس فيها سوسته عشان تاخد الكوينز بتاعتك فهي تاخد كل حاجه وكمان الحلو اللي فيها هي ان فيها مكان للمفاتيح بحيث ان انت ما تنسيش المفاتيح بتاعتك خالص طول ما انتي نازله بالمحفظه عارفه ان مفاتيح البيت معاكي طبعا معايا سماعاتي مناديلي دي بقى دي كنت جايباها من امريكا بس من امازون بس لقيتها موجوده في مصر كتير جدا هي دي رينج لايت للموبايل بتاعك بحيث ان لما تيجي تاخدي سيلفيز بتيجي تاخدي سيلفيز بتحطيها تشبكيها كده زي المشبك تبقى عندك على الموبايل وبعدين تفتحي الكاميرا وتعلي الإضاءة على حسب احتياجك وابدأ اخد سيلفيز طبعا عشان انا في إضاءة كويسة دلوقتي اللايت مش عامل فرق بس لما بتبقي في ضل او حاجة كده وتلاقي ان الصور بتاعتهم او بتاعت السلابرتيز بتطلع حلوة جدا السيلفيز 
اهم حاجة في التصوير عامة هو اللايت او الاضاءة فدي من الحاجات اللي عجبتني جدا كانت رخيصة جدا من امازون مش فاكرة كانت بكام بالظبط بس كانت رخيصة من امازون وجيت هنا لقيتها في محلات الموبايلات عادي تلاقيها تنفع حتى للخروج هي اصلا بالشاحن بتاعها يعني هي بتتشحن زي شواحن الموبايل بتحطي دي في ال سوكت بتاع الموبايل وهي دي بتدخل هنا والشحن بيقعد معاك كتير يعني مش مش هنتهاش غير مرة من ساعة ما جبتها وانا بستخدمها كتير ايه تاني بعد كده بعد كده طبعا عندي برفيوم صغيرة لازم تبقى معايا في الشنط خصوصا بقى لو شنطة كبيرة زي الشنطة اللي انا ماسكاها دي وتاخد برفيوم فدي من الاساسيات اللي عندي برفيوم دي اسمه ايفيدنس احلى حاجة في البرفيوم دي ان ريحتها هادية قوي انا ما بحبش البرفيومز تبقى ريحتها فيها تقل كده و عارفه اللي هو انت تمشي ايه بقى كميه الريحه بتاعه البرفيوم دي لا ريحتها هاديه وريحتها حلوه فمنان كده فدي من المتطلبات بتاعتي في البرفيومز فانا حبيت البرفيوم دي قوي كان في برفيوم بتاع سي بتاع جورجي ارماني كانت برده خرافه طبعا بيبقى في المفاتيح بتاعه العربيه وكده دي واحده من صاحباتي اللي جايباها لي وانا في ابتدائي لقيت الميداليه دي مش في ابتدائي في اعدادي او في ثانوي حاجه كده وانا في المدرسه يعني حد من صاحباتي كانت جايباها لي وبعدين لقيتها كده وانا بنقل فطبعا حبيتها قوي من ذكريات يعني والميداليه دي برده فور ان ابكمنج بروجكت مشروع كده بشتغل عليه هتعرفوا عنه قريب جدا ايه بعد كده بنيجي بنيجي بعد كده طبعا معايا شاحن الموبايل مش قادره اقول لكم قد ايه بنسى اشحن الموبايل في البيت وانزل الاقي ان الموبايل وانا مروحه مثلا هيفصل مني شحن وانا بعتمد عليه في جي بي اس وكده فاللي هو لازم يبقى معايا الشاحن خصوصا ان الموبايلات الجديده لما احنا بنشتري موبايلات جديده بتبقى البطاريه بتاعتها حلوه فاحنا بنبقى قاعدين في البيت بقى اللي هو اه الموبايل مشحون وبننسى ان احنا لما ننزل ممكن الموبايل يفصل مننا شحن فلازم لازم الشاحن يبقى معاكي ما تتحطيش في اي موقف ان انت معكيش الشاحن ومش عارفه تشحني موبايلك طبعا جاب النضاره جاب النضاره دي بقى سو so فاني ان النضارات النضاره بتاعته اصلا صغيره يعني هو النضاره بتاعته هي دي فحاجه صغير من ماي فيفورت سانيز يعني حبيتها جدا والموديل الدايره ده اصلا طالع ترند فحاسه حلوه ولايقه على القصه كده اعطيها كول فايب بس عشان الجراب كبير والنضاره صغيره حطيت معاها نضاره صغيره ثانيه جاست ان كيس انا حبيت اغير او يعني ما غيرش بقى كل شويه قبل ما انزل اشوف النضاره اللي لايقه على اللبس يبقى معايا سبير فدي طبعا من النضارات الترندي قوي اللي هي صغيره الترندي فدي يعني دي بتبقى للتصوير اكتر انها مش بتحجب اشعه الشمس مثلا مناسيه او كده مش بتحجب اشعه الشمس دي فعلا الاستخدام دي لو حبيت ان انا اتانتب في الخروجه بحطها في الجراب نيجي بقى لشنطه الميك اب معايا شنطه صغيره كده بس اونستلي حواليكوا اهم حاجه بتبقى فيها دي بتتنقل من الشنط الشنطه دي فيها لايك اساسيات الميك اب بتاعي فيها قلم حواجب القلم ده من ميبلين اسمه Precisely Brow لا اسمه Brow Ultra Slim وفيها قوي بيعمل الشعر حلو جدا ومعايا طبعا الايبرو ماسكارا دي بقت من الاساسيات من ساعه ما بدات استخدمها بقت من الاساسيات وحبيتها جدا دي من كولر باب معايا طبعا الماسكارا بتاعت ميبلين لاش سنسيشنال ماست هاف لازم تبقى عندك الماسكارا دي من احلى الماسكارات اللي انا جربتها في حياتي خصوصا ان اللون الاسود بتاعها بيدي فوليوم وطول وكل حاجه وكولر بصوا خرافه معايا بقى كذا نود ليبستيك معايا الليب لاينر ده من اسنس اسمه ليب كونتورينج او سوفت كونتورينج نود كولر ومعايا برضو ال لوريال ليب بينت مات ليبستيك برضو ان نود كولر عشان دي بتبقى الديلي بتاعي ويبقى ده عشقي وده اللي بيبقى معايا من اي شنطه لازم باخده معايا هو البلاش ستيك ده من ويت ان وايلد بصوا احلى بلاش ممكن تحطوه في حياتكوا وخصوصا يعني احنا بنتكلم لما تبقي في الجامعه او عايزه حاجه على طول في شنطتك من حين للاخر تحطيها بتحطوه كده على وشك وبصوابع بتبداي تخبطي كده تبلندت ان يعني بصوابعك مش محتاجه فرشه مش محتاجه حاجه فمهما كانت الشنطه بتاعتك صغيره تاخديه معاكي 
وهينفعك على طول وكمان ممكن تستخدميه كروج فانا بستخدمه في الشنط الصغيره اللي هي مش بيبقى فيها مكان انا احط مثلا شنطه الميك اب دي كلها باخد دي وهي اللي على طول في شنطتي وبتنفعني على طول في حاجه ثانيه اه معايا لبستك كده برضو نود من اسنس نمبر 3 اسمه ذس از نود ايه تاني معايا في الشنطه طبعا معايا الاستيك باندز عشان انا في اي وقت اتحريت لازم يبقى معايا الاستيك باندز دي بتبقى متوزعه على شنطتي كلها منين ما افتح شنطه لازم الاقي الاستيك باندز طبعا 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 الجم او اللبان من الحاجات الاساسيه اللي تبقى معاكي في الشنطه عامه في اي وقت ممكن ريحه بقك بتتغير طبيعي اتجننتي وكررتي ان انتي تاكلي كشري تاكلي اونيون رينز تاكلي اي حاجه لازم تبقى معاكي المونكرز على طول فاي لبان بالنعناع بيبقى معاكي في الشنطه يعني انت ما تعرفيش هتحتاجيه في ايه يعني داخله انترفيو داخله اي حاجه لازم تبقى معاكي لبان ده عشان وانت في المكان ذات نفسه يعني انت عارفه لو انت في البيت وحسيتي ان ريحه بقك اتغير بتضحكي اسنانك على طول لكن في الشارع بقى هعمل ايه هدخل اتعب سناني فاهم حاجه ان يبقى معاكي الدرم ده بي بينكرز بمعنى الكلمه بس كده هي دي كانت الحاجات اللي دايما بتبقى موجوده عندي في الشنطه ويا رب الفيديو ده يكون امتعكم وافادكم انا كنت لما بدات اليوتيوب كنت بستمتع جدا ان انا اتفرج على الفيديوهات دي وبعدين قلت كده بدور عندي في القناه ما لقيتش ان انا عندي الفيديوهات دي خالص انا ما عملتش قبل كده واتس ان ماي باج او ما زيرت في داخل عقيباتي فقلت لازم اعمله واوريكم ايه الحاجات اللي في شنطتي فيا رب الفيديو ده يكون عجبكم وامتعكم لو في فكره اي فيديو عايزين تشوفوه اكتبوا لي في التعليقات تحت انا بحب اعمل الحاجات اللي انا عارفه انها هتمتعكم وخلونا بقى ايه ندخل دلوقتي على المسابقه لما تيجي تشتركي في المسابقه حالتها بتبقى سهله جدا اول حاجه لازم تبقى عندك ان انت بتبقي مشتركه عندي في القناه بتدخلي عندي في اسراء بسيوني وبتدوسي سبسكرايب بتدوسي على الزرار الاحمر ده لو سبسكرايب وبعدين تدوسي على الجرس عشان بعدين تدخلي على الفيديو بتاع ال سي وكيكي متصور لاحد صفحات الموضه في ال سي وكيكي وبعدين ترتبي اي تعليق بعد كده بتروحي عندي في الانستغرام هتلاقي تلاقيني سايبه لكم في صندوق الوصف في الفيديو ده اللينك بتاع الانستغرام بتاعي اول ما بتدخلوا عندي في الانستغرام بتعملوا فولو وبعدين تنزلوا على البوست بتاع المسابقه وتعملوا لايك وتعملوا تعليق تسيبوا التعليق تعملوا منشن او تاج لي ثلاثه من صحابكم اي تلاجة من صحابكو عشان تعملوا تعب بتعملوا اللي هي الات وبعدين تكتبوا اسامي تلاتة من صحابكو وانا زي ما قلت انا خليت المسابقة حالا عن الفايز عنها يوم الجمعة مش يوم الاربع فيوم الجمعة جاي ان شاء الله حالا عن الفايز فقدمكو فرصة لحد يوم الجمعة تشتركوا في المسابقة واشوفكو الفيديو الجاي باي